。皆さんどうもこんにちは。夏の風物詩、戦艦に乗っておりますせんの日本でもそんなこと言ってなかったよ。今回もみんな大好き、ワールドオブボーシックスの世界にやってきました。こう久しぶりだな。ちなみにワールドオブボーシックスでは絶賛銀河英雄伝説のコラボを実施中、作品に関連したスキンが手に入るよ。これまた日本向けの合成な内容だな。期間は9月3日まで実施中、それで今回は銀河英雄伝説のコラボ戦に乗りません。なんで日本男児たるもの、日本海軍以外にうつつを抜かすなど許されないのである。男児じゃないし散々ドイツ海軍やロシア海軍に乗ってきましたよね。気のせいだ。無理があるわ。こんなヘリクツを並べるやつには、海軍の伝統でなだめるほかない。海軍カレーでもくれるのかな。新注入棒を持ってきて。嫌な方の伝統が出てきてないた。ちなみに毎度のことながら、新規プレイヤー向けに特典を準備しているから、コラボ期間中にゲームを始めたいっていう方は、ぜひ概要欄からダウンロードしてね。それで話を聞く限り、今回は日本海軍で来たみたいだが、なんていう船に乗っているんだこの船のフォルムから予想してみてよ。難しそう。ヒントは軍縮条約で建造中止になった架空の船の近代改修版。最難関問題じゃん。まあ言わずもがな。巡洋戦艦明日かですね。わかる人いるのかよ。この艦船の特徴を言ってしまえば、火力と速力に全振りしてしまった結果、っていう感じです。気持ち悪い解説ありがとう。走行はかなり弱め。戦艦だけれども側面で即死しかねない。一方で速度は速め。だがそんなことはどうでもいい。ティアナナ戦艦最高クラスの火力を持っているのだ。ほとんどの戦艦の走行を貫くことができる。これにはマリサさんもにっこりでしょう。走行が足りないな大環境法主義。ちなみに10門の訪問を備えているけれど、3機は後ろについているため、実質的には4門が基本になるよ。走行が薄いから側面も見せられないしな。しかし4門もあれば十分、不吉な数字だしね。よくねえじゃねえか。とりあえず近づいてくる駆逐艦に射撃。見たところいい感じに外れそうですね。しっかり当ててください艦長。了解しました程度。あれこれ私の方が偉いのこの距離で駆逐艦に当てるのは無理があった。確かにな。目標として一番大きい戦艦を狙いましょう。にあった目標を選んで射撃するなということですね。だが日本人であるのに、射撃しないなどという選択はできない。艦長艦出てきた戦艦狙おうと思ったけど割り込んできた巡洋艦を狙いましょうその前に爆発飛散した駆逐艦が気になる職務を全うして撃てあとは恒例の命中お祈りタイムですねあずのコーナー来たマカハンニャハラミツタ信用漢字大母さんでハンニャ信用巫女だから覚えるんですよ信者だろ仏教も神道も同じようなもん当事者が絶対に言っちゃダメな言葉おっと6発中5発命中しかも1発は合格を貫いたな一斉射撃で半分以上体力減らせた明日かの攻撃力の高さが現れてますな走行しているうちに味方の一斉射で敵艦撃沈大日本帝国の勝利である我ながら素晴らしいアシストをしてしまった今の私のキルで支えきれなかった自己主張。しかしこれで戦艦明日かの強さを理解していただけただろう。ちなみにもののけ姫の主人公の名前の由来だったりします。突然の大嘘。敵戦艦が向かってくるな。テゲ特急の戦艦ですね。つまりオーストリア、ハンガリー二重帝国の戦艦です。あれ涙が。言いながら普通に打ち込むな。二重帝国がなんだ第一次世界大戦で日本と二重帝国は敵国関係なんです。自己暗示始まった。結局ヤマト魂が正義。最悪な方向に傾くな。ヤマト魂を信じる者は救われる。日本帝国はどうなりましたか。だったね極論でヤマト魂をバカにするな極論っていうかそれしか例がないんだよこんな陰気臭い話はダメだゲームが始めたんだけどね全世界が笑顔になれる話をしよう旧約聖書の話でもするライブ思想が強いないやみんなが笑顔になる新規プレイヤー向け特典の解説をしよう概要欄に記載されているリンクからダウンロードすれば以下の特典を無料でゲットできますプレミアムアカウントと軍艦が無料でついてくるからプレイし始めに特におすすめですただ新規プレイヤーが条件であることには気をつけてくれよなもし今からワールドオブゴーシックスを始めたいという方はぜひぜひ概要欄からダウンロードしてくださいと話している間にテゲ特急は視界外に一方でこっちと動画多感の足高が現れたな実はこれ自分の船と同じ方の船と戦うことでより本当に強い足高が選ばれていくシステムなんですよね今回軍は自然界か何かかかってこい相手になってやるなぜかやる気側面が弱点なのでそこを狙っていきます装填急げーで、すかさずこちらは正面が向くように線の方向を変えます。回避に集中したら全然当たらなかった。やっぱり無能。ノーアルタカは爪を隠すってね。今こそ爪を出す時では、チッチッチ一回沈んでから本番の試合に入ってるじゃねえか。味方の美しき支援砲撃を見ながら、後方の砲塔の装填が終わったので、再び船体を傾けて照準します。向こうの砲塔はこっちを向いていないな。なおさら交通をゆっくりと確実に照準して、うで、結構いい角度に飛んでいったな。これはお祈りしなくても大丈夫そうですね。見にくいから二度としないで。よしがっつり体力削りましたね。敵艦、撃沈と台本へ発表すな走行も体力も低いから敵の反撃が来る前に早めに撃沈したい一方向の幹にするようにしたから安全に戦えていいねと思っていたけど目の前に島があって多少の危機しかも左から敵の巡洋艦来て挟まれちゃった。気にしたら負けなので右の巡洋艦だけ見続けます。席状況の最終的解決法が精神論。一つ一つ片付けないと積む。まずは明日か死んでくれ。せめて自沈してくれ。要求のハードル高くない敵のターゲットがこっちに向いているから、次の一斉射撃で撃沈しないと。腕非常にいい角度で飛んでいった。すかさず後方の射撃も食らわす。これでいけるかなよっしゃ撃沈しました。であれに席撃沈になってる左から迫ってきていた巡洋艦を復方が撃沈したみたいだな
で、結局はこうなる運命か、全砲塔射撃用へやる気満々じゃねえか、地中海は大日本帝国の管轄なので二重帝国には陸に帰ってもらいます。領土主張が広すぎる。敵側面が見えてきた。第一次世界大戦の戦艦なんて生き頃よ。あれなんか迫って。今から本気で回避しろ無理でした当たり前すぎる体力の9割が持っていかれたんですが敵の戦艦の一斉射撃で死ぬ自信がある早く射撃しないと死ぬ手下特急戦艦の形かっこいいね装填機か正面の方は装填中だし後方の砲塔は回転中なので狙えません怖くなってきたやばい敵砲塔こっち向きは締めてるう急げ急げ急げこれ装填よりも後方の砲塔の照準の方が早そうだな私もそう思ってた飛行機と戦艦の影がマッチしてるやん確かにねっていう状況じゃないからもう少しで照準が完了するよーく狙ってうてぃよっしゃあ、ラストの戦艦を撃破して無事勝利。隕も撃沈できたんだな。ちなみにほぼ動画がノーカットだったりする。今日の今回の動画はここまで。さっきも説明した通り、新規プレイヤー向け特典が概要欄から受け取れますので、銀河英雄伝説コラボ中に始めたい方は、ぜひ利用してください。それでは、ご視聴ありがとうございました。<笑>